الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون سناهم الله സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ സൃഷ്ടാവായ രക്ഷകനായ റബ്ബ് തമ്പുരാൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കികളായി അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ജുമാ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ ജുമാ എന്ന ഒരധ്യായം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു വചനം സത്യവിശ്വാസികളെ ഇതാ നൂതിയൽ ഇസ്വലാധിമിയോ മിൽ ജുമാ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളി ഉണ്ടായാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിച്ച് ദിഖ്രുല്ലയിലേക്ക് ചെല്ലുക വധുറുൽ ബയ മറ്റെല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതാനൂതിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ മതിയോ പള്ളിയിൽ പോക്ക് പോരാ പള്ളിയിൽ പോവുക എന്നല്ല ദിക്രുല്ലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്ര് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജുമാ ദിവസത്തിലെ പ്രത്യേക ഉപദേശം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാതു കൂർപ്പിച്ച് കൽബ് തുറന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ബാങ്ക് കേട്ടാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വിളിയെ ബാങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിളി എന്നാ പറഞ്ഞത് നിതാ എന്നാൽ വിളി തേട്ടം പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അറബിയിൽ നാദ യുനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് നാഥ എന്നുള്ള വിളിയാണല്ലോ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിളി സൃഷ്ടാവായ നാഥനെ വിളിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ അതിശയമുള്ള എന്നാൽ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഗൗരവമായി ഓർമ്മിക്കാറില്ലാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് മുസ്ലിമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് പറന്നാൽ ആദ്യം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാതിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് 
ബാങ്കിൻ്റെ പദങ്ങളാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് നിസ്കാരമല്ല ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും എത്ര വേഗം മരിച്ചു പോയാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ കണ്ടുവെച്ച് സത്യവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കൂടി നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്കില്ല ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു നമസ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തനിക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നു ഈ തുടക്കവും ഒടുക്കവും അങ്ങനെ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ സകലം നിരന്തരമായി ഈ ബാങ്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയേറെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്രയേറെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു വിളി വേറെയില്ല ലോകത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും നമസ്കാരത്തിന് സമയമായാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് അതുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അദാൻ എന്നാണ് പറയണത് അദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിളിയാണ് വിളംബരമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ജനങ്ങളിൽ നീ വിളംബരം നടത്തുക എന്നതിനുപയോഗിച്ച ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിളംബരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് അഗാൻ എന്നാണ് വലിയ വിളംബരമാണ് പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം നമസ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി ഒരു അഴിപാതത്തായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുക ഓരോ നേരത്തും ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈ വിളി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഒച്ചത്തിലും ഇത്ര ഒരുപാട് പള്ളിയിലും ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു ശല്യമാണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒച്ചപ്പാടുകൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉന്നതരായ പണ്ഡിത സഭയോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പള്ളിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അലോസരമാവുന്നു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിലുള്ള ബാങ്ക് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മതി എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം എന്നാൽ എല്ലാ പള്ളിയിലും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുണ്യം ഓരോന്നും വേറെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ കർമ്മം ആയതുകൊണ്ട് എന്നും ഫത്വ നൽകിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വായിക്കുന്നവർ മറ്റ് ഉറങ്ങുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ശല്യമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ നാഥനെ വാഴ്ത്തുകയും അവൻ്റെ ഉന്നതിയെ ഏറ്റുപറയുകയും അവൻ്റെ ഏകത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണ് ബാങ്കിലുള്ളത് വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏകനായ നാഥനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുദാരനായ നാഥൻ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അലോസരമാകുന്നു ഓർമ്മയും അറിവും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള ജന്മവും ജീവിതവും വിശേഷമായ ബുദ്ധിയും അറിവും കഴിവും ഒക്കെ നൽകിയ നാഥനെ വാഴ്ത്തുകയും അവന് നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പഠനത്തിനും പരീക്ഷയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും ഒക്കെ സഹായകമാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാങ്കിൻ്റെ ലഫ്ലുകൾ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഹൈജറയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം വർഷം നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പ് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുഖേനയും നമസ്കാരം ആ കർമ്മം തുടർന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലിക്കുല്ലിൻ ജാൽനാമിൻകും ഷിറാത്തം വമിൻ ഹാജ 
എല്ലാ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ പ്രവാചകൻ്റെ സമുദായത്തിനും പ്രത്യേകമായ ആരാധനാ അനുഷ്ഠാന രീതികളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നലക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ല വസ്മയുടെ അനുയായികൾക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഇജ്രായിയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സമയമായാൽ അറിയിക്കാൻ എന്ത് വേണം നബിസ് അല്ലാ സഹാബത്തിനൊക്കെ കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് ആലോചിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു ജൂതന്മാരുടെ രീതി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നസാറാക്കളുടെ സമ്പ്രദായം എടുക്കാം പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു കുഴൽ വിളിക്കുക പ്രത്യേക ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക തീയിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക അങ്ങനെ പലതും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹാബി അബ്ദുല്ലാ ബിന് സയദ് ബിന് അബ്ദുൽ അബ്ബി റബി അള്ളാ ബിന് അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നബി സ്വലാസിന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായ ഈ ഒരു ചർച്ച മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ കുഴലും കൊരവയും കൊട്ടും വിളിയും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം കുഴല് വിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അത് എനിക്ക് തരുമോ എന്ത് വില വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി അതിൻ്റെ സമയം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരട്ടെ അതിന് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ വിൽപ്പനക്കാരൻ പറയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ലഹുലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നേരമായാൽ ഇതുപോലെ പറയാം വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി എൻ്റെ ആശയം വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു അപ്പോൾ നേരം പുലർന്ന പാടെ നേരെ നബിസ്വല്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു നബിസ്വലാസ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ കണ്ടത് വളരെ സത്യമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ് താങ്കൾ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹിന് പോയിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുക ബിലാലിന് പോയി പഠിക്കുക ഫഹും മാ ബിലാൽ താങ്കളെക്കാൾ നല്ല ശബ്ദമാണ് ബിലാലിൻ്റെ ഇത് ബിലാലിനെ പഠിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നേരായാൽ ഇത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഉമർ അല്ലാഹു ഓടി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലതി ബാസക്ക ബിൽ ഹക്ക് ഞാൻ ബിസ്നസോട് പറയാണ് ലക്കത് റായിത്തു മിസലല്ലതി ഉരിയ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സയ്യിദിന് ഉറക്കത്ത് കണ്ട പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉറക്കത്തിൽ കാണാൻ സ്വപ്നം ഉണ്ടായി ഈ ലഫ്ദുകൾ തന്നെയാണ് ഞാനും കേട്ടത് അപ്പോൾ സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുനാണ് മതവിധികൾ പ്രവചി പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിലും സാന്നിധ്യത്തിലും സ്വപ്നത്തിലൂടെ അറിയിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ലഫ്ദുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരത്തിന് ഓരോ നമസ്കാരത്തിനും ബാങ്ക് വിളി അത് നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവരും വേണോ വേണ്ട എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായാൽ മതി നബിസ് അല്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ഒപ്പം കൂടി പത്തിരുപത് ദിവസം അവർ നബിസ് അല്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കുടുംബവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അധിക പേരും കുടുംബം ഉള്ളവരാണ് വിവാഹം കഴിച്ചവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നബിസ് അല്ലാസ് അവരോട് വല്ലാത്ത ദയ തോന്നി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്ത വിഷമവും തോന്നി അവരോട് വേഗം കുടുംബത്തിലേക്ക് തി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നേരമായ നമസ്കരിക്കുക കൂട്ടത്തിലൊരാൾ വാങ്ങു കൊടുക്കുക ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിസ്കാരം സമയമായാൽ 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സയ്യിദും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളാപ്പയുമാണുള്ളത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളാണുള്ളത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സമയമായാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വാങ്ങു കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ യോഗ്യരായ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾ ഇമാം ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക രണ്ടാളാണെങ്കിൽ പോലും ബാങ്കും മിഖാമത്തും വേണം ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബലപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് എന്നൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിദഗ്ധമായ ഫത്തുവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മറിച്ച് വലിയ പുണ്യമുള്ളതും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിർബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് ബാങ്ക് വിളി കേട്ടപ്പോൾ നബിസ് അല്ലാസു പറഞ്ഞു ബാങ്കിൻ്റെ തുടക്കം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ അലൽഫ്യത്ര സൃഷ്ടാവായ നാഥൻ ഏതൊരു പ്രകൃതത്തിലാണോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രകൃതമാണ് ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏകനായ സൃഷ്ടാവായ സർവശക്തനായ നാഥനെ വാഴ്ത്തുക അക്ബർ അവനാണ് ഏറ്റവും മഹാൻ എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും പ്രകടമാവേണ്ടതാണ് വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ റബ്ബല്ലാതെ അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ലാതെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ അവൻ്റെ കൽപ്പനയും വിലക്കുകളും അല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൽപ്പന അതിനേക്കാൾ പരിഗണനയും പ്രാമുഖ്യവും മുൻഗണനയും നൽകേണ്ടെന്ന മറ്റൊരു കൽപ്പന വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാവരുത് അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിലക്കും അവൻ്റെ ഇഷ്ടവും അവൻ്റെ അനിഷ്ടവും അവൻ്റെ വെറുപ്പും അവൻ്റെ പ്രിയവും അവൻ്റെ ദേഷ്യവും അവൻ്റെ കോപവും ഇതായിരിക്കണം മറ്റാരുടേതിനേക്കാളും വലുത് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് ഫിത്രത്താണ് സൃഷ്ടാവായ നാഥനെ വലുതായി കാണുക എന്നത് പ്രകൃതമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ ഓരോ ലഫ്ലുകളും വലിയ അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് അഷദ് അഷദ് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശയമാണ് മുസ്ലിം ആവാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാൻ രണ്ടിനും ഈ ആശയം ബാധകമാവുകയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഇസ്ലാം അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമാകുന്നത് നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹില്ല മൻ കാല ലാ ഇലാഹില്ല ദഹൽ അൽ ജന്ന ലാ ഇലാഹില്ല എന്ന് അർത്ഥബോ പൂർണ്ണമായി അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ഷഹിദ് അല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവനല്ലാതെ ആരാധന ഇലാഹായി മറ്റ് യാതൊന്നും ആരുമില്ല എന്നത് വൽമലായിക്ക അവന്റെ സമീപസ്ഥരായ മുഖർവുകളായ മലക്കുകൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് അറിവുള്ള യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതിന് സാക്ഷികളാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഉദ്ധരിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ എന്ന വചനം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉറക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാസ് അത് ഏറ്റു പറയുകയും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു താങ്കൾ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്നു ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നരകത്തിൽ നിന്നും മോക്ഷമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനുമാത്രം മതി ഈ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുലും പ്രവാചിയുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ബാങ്കിന്റെ ലഫ്സുകൾ പിന്നെ അതിലൊരു വചനം എന്നതാണ് വിജയമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള വിധി പ്രാർത്ഥനയാണ് വിജയം സ്വലാത്ത് എന്ന വാക്കിന് പ്രാർത്ഥന എന്നർത്ഥമുണ്ട് പ്രത്യേകമായ സമയം നിശ്ചയിച്ച രൂപം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമസ്കാരം അതാണ് വിജയം അതില്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിളിയും അതിൻ്റെ കർമ്മവും ആ നമസ്കാരവും ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ ലിഫ്സുകളെല്ലാം ഏറ്റുപറയുന്നത് പോലെ അതും ഏറ്റുപറയുകയല്ല പകരം അള്ളാഹു ഇല്ലെങ്കിൽ 
അവന്റെ സഹായവും അവന്റെ പരിഗണനയും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല സ്വാധീനവുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ശക്തിയുമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥിയുമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു സൂത്രവും ഒരു തന്ത്രവും ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിനയത്തോടുകൂടി തന്റെ താഴ്മ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ലാഹുലില്ല നബിസ്ലാം ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു നിധി നിങ്ങൾക്ക് നാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു നിധി നിധി എന്താണ് അധ്വാനിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടാതെ എവിടെയോ ആരോ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്നോ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർ സ്വർണക്കട്ടി കിട്ടുകയാണ് അവകാശികൾ ആരുമില്ലാതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി നിധി കിട്ടിയ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരി പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുക അള്ളാഹു ഇല്ലാതെ അവന്റെ തുണയും തോഫീക്കും ഇല്ലാതെ അവനെപ്പോഴും കൂടെയില്ലാതെ അവന്റെ കാവലില്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല സ്വാധീനവുമില്ല എത്ര പഠിച്ചവനും എത്ര വിദഗ്ധവനും എത്ര സാങ്കേതികമായ വിദ്യകൾ അറിയുന്നവനും എന്തെല്ലാം ഒരുക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളവനാണ് ആയുധമുള്ളവനാണ് ആൾക്കൂട്ടമുള്ളവനാണ് സൈന്യങ്ങളുള്ളവനാണ് എല്ലാം ഉള്ളവനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന വിനയത്തോടെ തന്റെ താഴ്മയും തന്റെ പോരായ്മയും തന്റെ ചെറുപ്പവും കാണിക്കുന്ന വചനമാണ് ലാഹവുലില്ല ഇത് പറയുക സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ ഇത് മതി എന്ന് നബിസ്ലാം പഠിപ്പിക്കണ്ടായി അള്ളാഹു അക്ബറും ഷഹാദത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ബാങ്ക് അത് ഏറ്റുപറയുന്ന വിശ്വാസി മഹാഭാഗ്യമാണ് വലിയ പുണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അറിയിക്കൽ മാത്രമല്ല വലിയ പുണ്യത്തിന്റെ അവസരം പരിചയപ്പെടുത്തുക വേണം ബാങ്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക് ചെയ്യുമാറാം الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي رولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى أقبة للمتقين سنعم الله ستة بشواسي ولي ولك الكودي الله عند بدي ولك البالي جوند يدار تمتقي قلع يجيبك وان بجاي مريك وان بريش رمك نمان نورتو غيا بشت قرآن سورة فصلة لأبر وجنم ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله لك شنجة ونيك الأتم ماي ورو وجنم فرنجة ونا آراء الله ايتوم نل سمسار ميتوم نل واق الله لك شنجة ونيك سرطة وانا آدھنا پر جيب پرتن دانا ادوار اپن وعمل صالحا അങ്ങനെ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആരാണുള്ളത് എന്ന ആയത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മയായ മഹതിയായ ആയിഷ അറബുല്ലാഹുന് പറയുകയാണ് നസലത്ത് ഫിൽ മുഅദ്ദിനീൻ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അറിഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ നല്ല വചനം എന്താണ് അതിനേക്കാൾ നല്ല ആശയം എന്താണ് അവരെക്കാൾ നല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ വേറെ ആരാണുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ മഹത്വം എത്ര ഉത്തമമായ വചനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് അത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ടി നബിസ്ലാസ് പറഞ്ഞു ഉറൻ മഹജലീൻ ഉതുവെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കൊടുത്തവർ ഏറ്റവും വലിയ തലയെടുപ്പുള്ളവരായി പരലോകത്ത് കാണപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉന്നതമായ ഉയരത്തിലേക്കാണ് അവർ ഈ ഉന്നതമായ ഉത്തമമായ വചനങ്ങളെ ഉയർത്തിവിട്ടത് അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്നൊരു ജോലിയായിട്ട് കാണരുത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മഹാനായ ബിലാർ അള്ളാഹിനോട് നബിസ്വലാസ് വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഅദ്ദിൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലാം നബിസ്വലാസുമായുടെ ബാങ്ക് 
വിളിക്കുന്ന അതിന് മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയ സഹാബിയായിരുന്നു ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനോടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നബിസോസ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ബില താങ്കൾ നടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ആ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അത്രക്ക് മഹാഭാഗ്യവാനായ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു നബിസ്വലദാസ്മയുടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയായിരുന്നു ബാങ്ക് വലിയ പുണ്യത്തിൻ്റെ അവസരമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ബാങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നബിസ്വലദാസ്മയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അയ്യു ലാമലി അഹബുല ഇലല്ലായ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എനിക്കത് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു തരൂ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അസ്വലാത്തു അലാ വക്തിഹ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അസ്വലാത്തു അലാ അവലി വക്തിഹ ഔക്കമാക്ക അലൈ സല്ല അലൈ വസ്ലം നിസ്കാരം അതിൻ്റെ നേരത്ത് നിർവഹിക്കലാണ് നിസ്കാരം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ജമായത്തിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കലാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അറിയിക്കലാണ് ബാങ്ക് എന്നത് സത്യനിഷേധികളുടെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാ കാന സലാത്തോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കായത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്താണ് കുഴല് വിളിക്കലും കൈകൊട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത ഒച്ചപ്പാടുകളും കുരവയിടലും കൊട്ടും ഒക്കെയായിരുന്നു അതാണോ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നത് അതാ അതല്ല സൃഷ്ടാവായ നാഥനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ശാന്തമായ ശബ്ദങ്ങളാണോ അർത്ഥവത്തായ ആശയങ്ങളുള്ള പദങ്ങളാണോ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ഗൗരവമായ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ പുണ്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ സ്ഥാനങ്ങളെ അടയാളങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവർ അത് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയുടെ അടയാളമാണ് അള്ളാവിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ്റെ ദീനിൽ അവൻ്റെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും വചനങ്ങളുമെല്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായ വചനങ്ങൾ അത് ഇസ്ലാമിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാസ് അൽഫിത്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ പടപ്പും മനുഷ്യരായ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരും സൃഷ്ടാവായ നാഥന് ജന്മവും ജീവിതവും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള നാഥന് കീഴ്പ്പെടാൻ അവനെ വാഴ്ത്തുവൻ എല്ലാ നേരത്തും കടപ്പെട്ടവരാണ് അത് മറന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ നിന്റെ സൃഷ്ടാവായ നാഥൻ അവൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും മഹാൻ അവൻ മാത്രമാണ് ഏകനായ ആരാധ്യൻ അവൻ്റെ പ്രവാചകരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃക അവനിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും രക്ഷയുടെ വഴി വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ആ ദിക്രുകളും ആ ഉണർത്തലുകളുമാണ് ബാങ്ക് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമസ്കാരമെന്ന വിജയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഭയവും ഭക്തിയും സൂക്ഷ്മതയും സജീവമായ ശ്രദ്ധയുമുള്ളവർ അവരാണ് വിജയികൾ ആരാണ് വിജയികൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വചനങ്ങളിൽ അവർ നമസ്കാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് അവർ അനന്തരമാക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഉന്നതമായ ഫലം അവർക്ക് അനന്തരമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ ഫലം അല്ലതീന എരിസൂനൽ ഫിർദൗസ് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമായ ഫിർദൗസ് ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ വിശേഷണമായിട്ടാണ് പറുതീസയും പാരഡൈസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിർദൗസിൽ നിന്നാണ് 
ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തെ നേടിയെടുക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവർ ആ നമസ്കാരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കു അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവാതെ കൃത്യമായി അതിന് കാതോർത്തിരിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരം പറയുകയും അതിലേക്ക് അടുത്തു വരികയും ആ വിജയം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിന് മതി മതിയായ ഈമാനും എൽമും തോഫിക്കും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പിഴവുകളും റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവൻ്റെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിൽ അവരെയും നമ്മയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ വലിയ പ്രായത്തേക്കാൾ കവിഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും പ്രബോധനത്തിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്ത മഹാനായ പണ്ഡിതൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സക്രിയ സലാഹി നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്ന കൻ തസമീൽ അലീം വത്തുബ അലൈന എന്ന കൻ തത്തുബാബ് റഹീം അള്ളാഹുമയ മുഖല്ലുബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അല ദീനിക് അള്ളാഹുമ അജിർന മിനൻ നാർ വാദഖൽ നൽ ജന്നത് യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ അഹീന അൽ കിതാബ് വ സുന്ന വ അമിതന മാൽ ഈമാനി വ തൗബ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത വഖിന അദാബ അൻ നാർ